пустив на себе штангу вагою ого, 75 кілограмів. Що це? Стимулятори, допінг. Ваша робота. Майте, я вам добре заплачу, і ви очистите підвал від котів, від їхніх лотків. Ігор, а спробуєш їх виселити? Я помру разом з ними у тому підвалі. Я був сьогодні в тому підвалі. Там не так, наче хтось труп заховав. Кицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицькицьк
спортсмен. Втратив координацію, пустив на себе штангу вагою, ого, 75 кілограмів. Важка атлетика. Що ж, поглянемо. Я теж в юності качався, поки спину собі не зірвав. Травматичний вид спорту. Ну, розповідайте, як все це сталося. Що там розповідати? Штангу підіймав у жимі лежачі. Слабкість відчув різко. Ну, і не втримав. Хоча я таку вагу вже давно беру. Йосипівна, треба зробити розгорнутий аналіз крові і рентген руки. Можливо, є перелом. І КТ голови, щоб не пропустити струс. З навантаженнями переборщувати не можна. І воду пийте, щоб організм відновлювався. В мене режим. Скільки їсти, пити, тренуватися. Все розписано по пунктах. За цим стежить Марта, моя дівчина. Вона мій тренер. Аналіз крові покаже, чи правильний у вас режим дня і харчування. Володимир Юрійович, а ви вже вирішили, чи будете далі працювати в нашій лікарні? Леся, що за питання? Звичайно, буду. Не відволікай мене від роботи. Лікарю, мені так погано. Червоні плями на животі, температура 38,2. Що у вас болить? Живіт, ще зранку болить. Кишки крутить. Як може мріжа, діарея є сильна. Схоже на якусь кишкову інфекцію. Можливо, сальмонеліоз. Ні, я читала. Сальмонеліоз тільки в нечу пар буває. Які руки не миють, а я руки ретельно мию. І овочі та фрукти добре вимиваю. І тільки свіжі продукти їм. Це не гарантія. Сальмонела дуже живуча і передається не тільки через їжу. У вас вдома є тварини? Ні. Гаразд. Леся, візьми кровний аналіз, дай пацієнтці жирознижування, уточнимо діагноз і проведемо інфузійну терапію. Ну що, догралася? А я попереджала. Марта, стеж за навантаженням. Марто, Кирило нездоровий. За ним потрібно доглядати. Марта, ти його голодом замореш. Так, Марія Сергійовна, ви вже його вберегли. Так перестарався, що в молодого хлопця купа хронічних болячок. То це виходить я винна. Та хіба я можу зашкодити власній дитині? Якби ви не виховували його як кімнатну рослину, він би до лікарні не потрапив. А ти хамка. Рідній матері, яка його виносить, виховала, людину з нього зробила, таке казати? Так, припиніть істерику. Ви мати пацієнта. Не хвилюйтесь. У Кирила є проблеми, але не дуже серйозні. Струс мозку і перелом ліктєвої кістки. Та за що ж така кара? Як ми все це переживемо, бідолашна моя дитинка? Ви син Ніни Матвіївни? Ні, я її навіть не родич, просто винаймаю приміщення під кафе в будинку, де вона живе. Єдине, що знаю про неї, те, що вона на котах схиблена. Котів з усього району під годовою. А нам сказали, що в неї тварин немає. Вдома, може, і немає. В неї в підвалі цілий притулок. Токсоплазмоз у неї, от побачите. Я чув, коти його розносять. У такому віці не думаю. Токсоплазмоз у людей з нормальним імунітетом зазвичай проходить майже непомітно і залишає імунний захист на все життя. Але про всяк випадок ми перевіримо її кров на антитіла до токсоплазмозу. А можна мені до Ніни Матвіївни пройти? Навіщо? Просто ми з нею трохи посварились. Хочу якось вибачитись. Потрібно перевірити кров нашої пацієнтки. Вибач, Леся, не вийде. Як це? Чому? Дефіцит реактивів. 
Набори для біохімії залишились тільки на екстрені випадки. Руслан, а у нас і є екстрений випадок. У нас пацієнтка важка. Зроби хоча б основні аналізи. Доброго дня. Доброго. Ірудя до Максиміна. Нам не вистачає реактивів. Треба з цим щось робити. Ну, Володимир Юрійович скоро буде проводити свої дослідження. Напевно, під них і реактиви закупить. Якщо на нього звалилися такі гроші, чому не допомогти рідній лікарні? А якщо він відмовиться допомагати рідній лікарні? Тоді поставимо питання інакше. Синочок. Що вони тут з тобою роблять? Що ви водите моєму синові? Мама, не починай. Ну що не починай? Ти попередив, що в тебе алергія на пеніцелін. Він попередив. Та ви б краще ковдру дали, тут он який протяг. Мам, немає тут ніякого протягу. Синочок, ти забув, як довго ми тебе лікували від бронхіту. Ти забув. Мам, це ще в школі було. Так, шановна, ви своїми діями тільки заважаєте процесу лікування. Яке лікування? Мій син застуджений. Ви, ви бачите? Я забираю його додому. А я не дозволю вам забирати пацієнта додому. На яких підстав? Я його лікар. І я вважаю, що ваш син повинен залишитися в лікарні. Так, травми не смертельні, але досить серйозні. Принаймні, перелом руки. Якщо хоч одна зайва волосина з голови мого сина впаде, я спокою вам не дам. Ой, це була остання пара з тих, що я отримала на сьогодні. Ну і лікарня. Навіть рукавичок зайвих немає. Я піду до Лариси Анатолівни і отримаю ще одні. Почекайте хвилинку. Ніна Матвіївна, чай ваш улюблений з бергамотом. Лікар дозволив. Ну і чого ти стелишся? Звідки дізнався, який чай я люблю? Ви самі вчора сказали. Брешеш, я такого не казала. Ніна Матвійовна, для чого нам з вами сваритися? Хіба не можна все якось вирішити цивілізовано, по-доброму? А по-доброму це як? Дуже просто. З підвалу погано пахне, це відлякує відвідувачів. Давайте я вам добре заплачу, і ви очистите підвал від котів, від їхніх лотків. Ігор, ти погано мене знаєш. Я не продам своїх котів. Тим більше вони офіційно там живуть. Як там у законі написано? Читав, знаю. Визнані частиною екосистеми міста. А спробуєш їх виселити? Я помру разом з ними у тому підвалі. Але не з'їду і їх виганяти не дам. Дарма ви не хочете по-доброму. Що за людина? А чай смачний. Ну що? Запалення у пацієнтки немає, але я не м'я. Угу, зрозуміло. Тоді зроби ще біохімічний аналіз крові і на антитіла до токсоплазмозу. Добре, все зроблю і на біохімію, і на токсоплазмоз. Тільки треба, щоб ви реактиви купили. Не зрозумів. Я? До речі, вам оптом дешевше буде. І вам вистачить, і з лікарнею поділитесь, і всім буде добре. Хоменко, я що, олігарх якийсь? Ти ж знаєш, скільки вони коштують? Ну, якщо колеги вам байдужі, вони вам премії, а ви... Руслан, ти б висипався краще? І роби аналізи. Я чекаю. Руслан, аналізи нашого пацієнта готові? Загальну норму, якщо не брати до уваги надлишок натрію. А решту аналізів зробити не можу, немає реактивів. Руслан, якщо я піду ні з чим, Олег Сергійович сам прийде до тебе за аналізами. 
Ти чого хочеш? Ганна Йосип, усі питання до Івана Петровича. Будуть реактиви, будуть аналізи. Лікарю, будь ласка, не пускайте маму. У мене від неї голова болить. Говорить без опину, голосить. Це неможливо витримати. Ну, ви, чесно кажучи, на вигляд бугай здоровий, накачений. Може досить триматися за мамину спідницю? А хто за неї тримається? З неї хіба можливо розмовляти? Вона бачить тільки те, що хоче. Розумієте, я, я різ хворобливою дитиною, слабаком. Ось мама і звикла все за мене вирішувати. А рік тому я зустрів Марту. Вона моя повна протилежність, впевнена в собі, фітнес-тренер. Розробила свою систему підготовки до змагань, допомогла мені оздоровитися, створити міцне тіло. Одного разу ми з Мартою прийшли до мами на вечерю. Синочку, мийте руки, сідайте за стіл. У мене така смачна, смажена картопелька з м'ясцем. Мам, я на дієті і не їм смаженого. І я переїжджаю до Марти. Та що ж ти мене так лякаєш? Та до кого ж ти мене покидаєш? Та як же я залишусь сама? Марія Сергійовна, без вашої опіки Кирило буде набагато краще. То ти зомбувала мого сина. Пробралася в наш дім. Ми тобі повірили, змія. Ти ще пошкодуєш, що вкрала Кирила. Обіцяємо. Я приїхав до Марти. Але на цьому все не закінчилось. Мама дізналася адресу. Буквально переслідувала мене. Привозила їжу, дзвонила ще півгодини. Діставало, певно. М'яко кажучи. Але що я міг зробити? Це ж мама. Вона мене сама виховувала. Ну, нічого. Виростила, а тепер нехай не заважає. Іди до кінця. А мама нічого, звикне. Очі у вас червоні і висип на обличчі. Олег Сергійович, майже все в нормі. Правда, аналізи не повні. Коменко скаржиться, що не вистачає реактивів. Я йому поскаржусь. Зловживає моїм хорошим ставленням. Доброго дня. Доброго. А Ніна Матвійовна Шкурко до вас надходила? Зараз. Я її племінниця Ірина Шкурко. Знаєте, вона мені як мама. А так, є така з підозрюваною інфекцією. Хвилинку зачекайте, я дізнаюсь лікаря, чи можна туди. Володимир Юрійович, до вас племінниця вашої пацієнтки. Ірина? Ну що, Ігор, домігся свого. Ніна Матвіївна у лікарні, а у тебе руки розв'язані, так? Іра, я не зрозумів. Ти ж сама мені радила спробувати з нею домовитись. Домовитись, а не доводити до нападу. Ти на що натякаєш? Усе гаразд. Ви племінниця Ніни Матвійна Шкурко? Так, я Ірина Шкурко. Я попрошу вас не допускати цього чоловіка до моєї тітки. Він ворог нашої сім'ї. Він зовсім не любить котів. А Ніна Матвіївна найбільше мріє про притулок для котів. Знаєте, ми облаштували його у підвалі. Угу. І саме там вона могла підхопити інфекцію. Ні, у нас у підвалі чисто. Ми доглядаємо за нашими котиками. Інфекції вони не розносять, по під'їзду не бігають. Ось. Але декому вони дуже заважають. Ніна Матвію, сморід від ваших котів аж на вулицю чути. Клієнти скаржаться, прибутки падають. Коли ви вже приберете свій гадючник? По-перше, не кричіть. А по-друге, це у нас гадючник. Та від вашого кафе одні проблеми. Тхне пивом і сигаретами. П'яні бійки у дворі, шум, музика. Спати неможливо. А наші котики тихо сидять у підвалі і нікого не чіпають. Я в це кафе вклав всі свої гроші. Тому попереджаю, піду до останнього, але ваших котів тут точно не буде. Наступного дня у підвал підкинули хвору кішечку. На жаль, врятувати її не вдалося. І саме після цього у моєї тітки почалися проблеми зі здоров'ям. Я впевнена, це зробив Ігор. 
я поки що не поспішав робити висновки, поки не встановимо діагноз. Але зараз у нас є невеличка проблема з лабораторією. Володимир Юрьевич, пацієнтку сильно судомить. А вам доведеться зачекати. Послухай, Марта, вона тебе не любить, вона навіть тебе не поважає. Вона така підступна. Ти не просто так тут опинився. Це ж вона тебе довела своїми виснажливими тренуванням. Мама, я не повернусь додому. А дівчина сьогодні є, а завтра її нема. Тільки я тебе завжди буду любити, чуєш? Завжди. Ой, щось мені... Щось мені... Ой, щось мені не... Мам, ти знову актрису включила? Ну досить вже. Мам, ти чуєш? Мама, що з тобою? Припини, ти чуєш? Допоможіть! Хто-небудь! Лікарі, санітари! Та в моїй мамі погано! Дуже погано! Проти судом не ввела. Реанімація готова. Що з тіткою? Стан погіршується. Будемо стабілізувати і з'ясовувати причину. От Ігор, от золота! Якщо тітка помре, це буде на його совісті. Далі вам не можна. Шановний, ви мене бачите? Чуєте? Рефлекси і свідомість відсутні. Все вказує на ураження мозку. А ви де були? Та я ж вже на хвилинку вийшла. Бенти закінчились. Треба було принести. Ніякої дисципліни. Бенти закінчились, аналізи не готові. Бардак. Як взагалі тут можна людей лікувати? Треба повторно зробити кате голови і змусити Хоменка зробити нормальний аналіз крові. Нехай де захоче, візьме реактиви, хоч на місяці. Голова. Ніби не моя. І чому я у ліжку? У вас гіпертонічний криз. Тиск. 180 на 130. Пацієнці кілька кубиків гіпотензивного і заспокійливого. Шкіра набула жовтого відтінку. Печінка уражена. Може, і справді якась токсична речовина. Ну, Хоменко, коли вже будуть готові результати аналізів? Хоменко сподівається, що ви йому допоможете з реактивами. І він швидко зробить всі аналізи. Чому я? Я що, олігарх, меценат якийсь? І взагалі, нехай Іван Петрович про це думає. Він же головний лікар. Ну, у вас же дослідження, грант, премія. Хоменко мені говорив якісь нісенітниці про премію. Тепер ти, ви що, змовились? Мозок не ушкоджений. І це головне. Що там з аналізом крові? Бачила Хоменка, але він так швидко пройшов повз, що я не встигла в нього нічого запитати. Ну все. Моє терпіння луснуло. Без скарги діла не буде. Його сумка? Так. стимулятори. Написів немає, певно, заборонені. Ну ось, вони й могли спричиняти загальмованість. Ви знаєте, що приймає ваш син? Це повинна знати Марта, вона його тренер. Ось нехай розповідає, чим вона його накачувала. Йосипівна, зловіть мені Хоменка. 
Віддайте йому ці таблетки на аналіз. Мені потрібен результат. А з дівчиною я сам поговорю. Лікарю, будь ласка, врятуйте тітку Ніну. У мене крім неї більше нікого немає. Володимир Юрійович, результати аналізів. Щоправда, вони не дуже хороші. У крові пацієнтки сліди муш'яку. Цікавий поворот. Муш'яком зазвичай троє чурів, а ще докхантери ці, садисти, використовують його, щоб вбивати безпритульних тварин. Але як тітка Ніна могла прийняти таку отруту? Сама. Хоч і не навмисно, але сама Ір. Сама. Гуменко? Ти говорив з Володимиром Юрійовичем? Намагався, але він виявився не таким патріотом лікарні, як ми думали. І Іван Петрович просить ще потерпіти, бо його самого годують обіцянками зверху. Нічого, я допоможу тобі натиснути на Володимира Юрійовича через Івана Петровича. Але від тебе ти що треба? Напиши скаргу на лікаря Гурського. І Родіадо Максимівна, я не збираюся ні з ким воювати. Збираєшся, не збираєшся, а з тобою вже воюють. Олег Сергійович написав на тебе скаргу. Звинуватив тебе в халатності, відсутності дисципліни і зриві лікувального процесу. Ти на межі звільнення. Але я можу не дати хід його скарзі, якщо ти напишеш скаргу на Володимира Юрійовича. Вчора приходив Ігор. Приніс цукерки з вишні, мої улюблені. Я ж всю пенсію на котів витрачаю, а на цукерки не вистачає. І ти купилася? Ні, не купилася. Але цукерки взяла. Ну, люблю я солодкі, особливо з вишнем. А на ранок мені стало погано. А у вас залишились ще цукерки? Для аналізу? Ні. Я всі з'їла. Слухайте, а цей Ігор, він же приносив чай у термосі. І ви його пили. То, може, варто цей чай теж перевірити? Ніна Матвіївна, я на хвилиночку відійду, скоро повернусь. Добре. Леся, не стій. Вводь антидоти і починай інфузійну терапію. Вибачте. Це лежало в сумці Кирила. Що це? Стимулятори, допінг? Ваша робота? До чого тут я? Я взагалі проти будь-якої хімії. Ну, а хто тоді? Ви ж його тренер. Я не знаю. Може, Марія Сергійна. Навіщо це їй? Ми готувалися до обласного чемпіонату з бодібілдингу. І їй вигідно, щоб нас дискваліфікували за допінг. Ну? І щоб Кирил розчарувався і повернувся до неї. На жаль, Іване Петровичу, отримання гранту не пішло на користь Володимиру Юрійовичу. А що, проблеми з підготовкою до досліджень? Ні, до цього ще не дійшло, а зіркова хвороба вже проявилася. На роботу він приходить невчасно, спілкується зарозуміло. Допомагати лікарні, давати гроші на реактиви не хоче, хоча премія це дозволяє. Почекайте, Родіада Максимівна. Звичайно, лабораторія – наше проблемне місце. Не сперечаюся. Але ж не за рахунок Гурського вирішувати наші проблеми. У вас є інше рішення? Так, є. Я попросив колег з сусідньої лікарні ділитися з нами реактивами. Так що залиште Гурського у спокої. Нехай працює і проводить свої дослідження. Ну що ж, моя справа попередити. Успіх часом сильно псує людей. Ну, 
вас, Геродяда Максимівна, це особливо помітно. Алло, доброго дня. Це головний лікар Ковалюк Іван Петрович. Я хочу уточнити інформацію щодо отримання гранту. Так, наш співробітник. Так, персонал опитав. А цей бізнесмен не залишав своїх координат? А до Ніни Матвіївни можна? Вона в реанімації, а з вами хочуть поговорити. Це він. Доброго дня. Слідчі сорока, можна у вас на хвилинку? За деякими свідченнями, ви можете бути причетні до отруєння Ніни Матвіївни Шкурко. Я? Ви. Але чому ви мене підозрюєте? Ви приносили їй чай і пригощали цукерками. А вони можуть бути отруєні. Цього не може бути. Ірина, давайте поговоримо. Ви її племінниці. Мовте тітку очистити підвали, конфлікт буде вичерпан. Ви ж теж цього хочете. А я в боргу не залишусь. Вона мене не послухає. Краще зробити по-іншому. Спробуйте задобрити Ніну Матвіївну цукарками з вишнею. Від них вона точно не відмовиться. А ще, знаєте, вона дуже любить чай з бергамотом. Але я вам цього не казала. Ну, припустимо, це племінниця Ніни Матвіївни порадила вам пригостити стареньку цукерками з вишнями і чаєм з бергамотом. Але це нічого не змінює. Яка різниця, хто порадив? Ви все одно могли її отруїти, у вас був мотив. Та вислухайте мене. Я був сьогодні в тому підвалі, там тихне так, наче хтось труп заховав. Це мені видалось дивним, тому що котячі мітки і сеча тхнуть інакше. А з вами був хтось у тому підвалі? Ні, нікого не було. Ви знаєте, що я знайшов у вентиляційній шахті? Уявлення немає. Пакет із тухлими нутрощами. Спочатку я подумав, що там кіт вмер. Але в пакеті були звичайні свинячі тельбухи. Хтось цей пакет туди спеціально поклав. Але навіщо? Щоб нас з Ніною Матвівною посварити. І не знаю як, але мені здається, до цього якось причетна Ірина. Дуже багато збігів, що вказують на вашу провину. Будемо розбиратися, поки я затримую вас. За підозрою замаху на вбивство. Руки. Руслан, якщо не буде результатів аналізів, не знаю, що я з тобою зроблю. Тим більше, що Олег Сергійович дозволив з тобою не церемонитися. Тому готуйся. Кана Юсипівна, заспокойтесь. Реактив мені вже видали, результати готові, таблетки я дослідив. І навіщо спортсмен це приймав? Невже в спорті воно застосовується? А ви краще у нього запитати. Запитаю, коли отямиться. Ви щодо дослідження волосини, я щойно отримав висновок спектрального аналізу. Як тобі вдалося це зробити? Я вже не сподівався. Ну, спектрограф для нашої лікарні ще не скоро придбають, тому доводиться просити допомоги у колег із кваліфікованих лабораторій. Треба поговорити зі слідчими. Тільки кажу одразу, мені знову потрібні реактиви. Коменко, ти знову за своє? Ну а що, я ж вам допоміг, допоможіть і ви мені. Але ж я не маю такої можливості. Володимир Юрійович, усі знають, що ви отримали науковий грант. І велику премію. 
Ja? Тобі вже краще? Ну так, трохи. Чудово. А у мене для тебе сюрприз. Твою улюблені звичною і лікером. Тільки не афішуй. Лікар може не дозволити. Ну, від кількох штук гірше не стане. Я знаю, що ти не можеш зупинитись. Тому купила маленьку коробочку. Дякую, Іринко. За цукерки і взагалі ти дуже турботна. Батьки б тобою пишалися. Добре, ти тоді їж, а я не буду заважати. Вправо дивимося. Вліво. Вгору. Добре. Вже краще. Олег Сергійович, аналізи. Ну, нарешті. Не пройшло і півроку. Так. Шановний, ну, допінг я ще можу якось зрозуміти. Але навіщо ви приймали бромід натрію та ще й в такій кількості? Ви хоч знаєте, які у цього заспокійливого побічні ефекти? Що ви від мене хочете? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що надлишок брому у вашому організмі призвів до так званого бромізму. У вас з'явилися симптоми застуди, слабкість, загальмованість. Що в результаті і стало причиною вашої травми? Лікарю, відчепіться від Кирила. Що ви від нього хочете? Припиніть! Відповідати за сина! Мама, але це ж ти давала мені ті вітаміни. Це упаковка в сутті. Ну що, отримав по заслугах? У тюрмі тобі коти не заважатимуть. Ігор Вадимович, мені потрібно задати підозрюваному лише одне запитання. Задавайте тільки в моїй присутності. Так, звичайно. Як давно ви відкрили кафе? Місяць тому, а що? Якщо це правда, він не винен. Річ у тім, що мишьяк, якщо його вживати в невеликих дозах, він не вбиває людину, а лише робить її вразливою і слабкою. І відкладається у волосі. А як це пов'язано з відкриттям кафе? Спектральний аналіз волосини пацієнтки показав, що труїли її не менше, ніж півроку. І лише зараз дали ударну дозу, щоб добити. Таке відчуття, що злочинець шукав на кого звалити провину. І мав постійний доступ до їжі пацієнтки. Я б на вашому місці не тікав. Вчасне визнання провини лише пом'якшує покарання. Ну ось, я ж говорила, ви не вірив. Чого ви на мене так дивитесь? Я... я не винна. Шановна, думаю, нам є з вами про що поговорити. Володимир Юрьевич, пацієнтка в комі. Так, це я дала бромід натрію Кирилу. Цей препарат порекомендували мені в аптеці. Але навіщо? Хотіло, щоб я провалив змагання через його побічні ефекти? Ні, я тільки хотіла допомогти. Мені його порадили в аптеці як засіб для людей, які виснажують себе надмірними тренуваннями. Мамо, але ти сказала, що це вітаміни. Ти хоча б розумієш, що могла мене скалічити. Навіщо ти мене обманула? Якби я сказала тобі щось інше, ти б не пив ці таблетки. Вибач мені, будь ласка, якщо зможеш. Кирилу просто пощастило, що штанга не пошкодила череп. Двома сантиметрами лівіше, і травми голови не уникнути. Володимир Юрійович. Цукерки злишні. Мабуть, теж отруєні улюбленою племінницею. Леся, вводь додаткову дозу антидоту і підключай до апарату гемодіалізу. Добре. 
Як ви могли вчинити так з рідною тіткою? Я її і пальцем не чіпала. У мене мотиву навіть не було. Не прибідняйтесь. Мотив у вас був і вагомий. Мої колеги дізналися, що квартира вашої тітки раніше належала вашим батькам. І ви б мали нею володіти, якби вони не заповіли її тітці. І ви вирішили це виправити за допомогою мишяку. Якби не волосся, яке вирішив перевірити лікар Гурський, у вас би все вийшло. Ви нічого не доведете? Доведу, повірте. І не такі справи розплутую. Я вам без адвоката більше нічого не скажу. Знаєте, а для ваших тварин є хороша новина. Ніна Матвіївна, в мене з'явилась ідея, як ми можемо з вами ужитися. Пропоную відкрити кото-кафе. Яке-яке? Кафе? Кото-кафе. Ну, це не зовсім кафе, такий собі котячий простір, більше для котів, ніж для людей. У Європі вони дуже популярні. Це таке кафе, де живуть коти, а відвідувачі можуть вільно з ними гратися. Це буде наша фішка. Будемо продавати їжу для котів, і люди, якщо захочуть, зможуть для себе їжу із собою приносити. Що скажете? Звучить непогано. Ти пробач мені, якщо зможеш. Ти доросла людина, чоловік. Я більше не буду заважати жити тобі своїм життям. І не будеш дзвонити ще півгодини? Ні, обіцяю, не буду. Мамо, мамо. Ви дозволите? Це вам. Марта, донечко, Кирило тебе так чекав. Ти вибач мені, будь ласка, я більше не буду вам заважати. Я так хочу, щоб ви були щасливі. Вибач мені. І ви мені пробачте. Так, слухаю. З міністерства? А, так, Ковалюк Іван Петрович, головний лікар лікарні швидкої допомоги. А, так, це я телефонував. Хотів дізнатися про отримання гранту нашим співробітником. Гурський Володимир Юрійович. Як? А це точно? Ага, двічі перевірили. Курський отримав гроші і всіляко це приховує. Прикро, звичайно. Стільки часу з цим Гурським працюємо. Так, лікар Гурський виявився людиною з подвійним дном. В очі посміхається, а сам думає лише про свою вигоду. Колеги, щойно довідався. Виявляється, що грант видали на дослідження в галузі гінекології. Гінекології? Але ж Володимир Юрійович... От і я здивувався. Не його спеціалізація. А хто тоді отримав цей грант? Я на власні вуха чула, як в міністерстві про нього говорили. Переплутали води. А насправді грант отримав не Гурський ВЮ, Володимир Юрійович, а Горський ВЮ, Віктор Юстинович. Помилка в документі. Виходить, через одну літеру вийшов... Цілий анекдот? Ага. Що ж вони з мене дурап зробили? Я зараз подзвоню в міністерство і все їм скажу. Краще б нагадала, щоб реактиви надіслали. Ага. 